，位咧就係丁勁。丁勁係繼文憑何振之後咧，係學呢兩個人嘅刀法技法，張白。但係咧，佢係不甘於跟隨呢個傳統，佢認為應該有所突破，跟住將佢刀法咧改咗成為切刀。大家知道啊，選三選四嘅切刀係咩意思咧？選三裏面有兩種刀法、啊、如果大家同呢個朋友去睇過或者佢有關於算啦。刀法裏面嘅討論咧，你睇完就算啦，千祈唔好當真。而家當真咧，你就好鬧頭啦。因為點解咧？佢通常佢呢個刀法咧，啊，應該我養我計計佢，應該大概有三十幾種，啊，咁三十幾種，啊，又咩刀咩刀，又飛刀，又又又又拎刀，又又滾刀，又嗰啲咩刀啦，唉，咁啲神經刀都出埋啦。實在而家嚟講咧，應該只係有兩種嘅啫，記住啊，只有兩種。第一種就係經經經裏邊嘅切刀，佢切刀係咩意思咧？係一把刀嘅刀口，如果假設佢哋呢一把嘅刀口啊，由呢度壓咗落去刀角嗰個位壓咗落去之後咧，再向前啦，即係呢個係咩？呢、這個係咩？集嘅作用。去到呢度啊，一刀嘅咯。跟住再喺呢度再搏，就係一刀，啊咁就係切刀。因為我哋揸把刀嘅時候咧，咁啊當呢個刀頭。咁而家第二種咧，就係何震裏面嘅衝刀。衝，大家聽到個衝字咧，知道咩事啦嚇？打、啊、把就石頭，啊一揸落去又一刀就過嘅啦嚇。咁嗰啲叫衝刀，咁啊只係。只係兩種刀法啫，其他嗰啲咩刀咩刀咧，你唔好理佢啦，因為當佢全部當佢不持續啊，因為如果真係去當佢真嘅時候咧，好鬧鬧嘅，咁鬧鬧嘅，大家有冇睇過《包青天》啊？斧頭斬頭啦，唔使講啦嚇，跟住斧頭斬時候咁點啊？啊，跟住一開開炸咁啊，反動嘅嘅咯喎，啊，跟住一壓，但係嗰下嘢就係切刀啦。不過佢係切個頭，佢呢係切嚿石咁解嘅啫，係嘛？明啦，一啖咩啊？咁但係咧，你一搏呢度咧，但係如果你衝咧，又係咁樣衝，咁咧係兩種刀法嘅分分別就喺呢度。好啦，咁正正因為咁嘅時候咧，咁呢一種刀法咧，行咗係好耐，但係當。某種東西成為潮流嘅時候咧，就唔多風起。嗱，呢個又好奇怪嘅一個現象。一波風嘅時候咧，之後咧就落㗎啦。成為潮流之後咧，跟住就淡㗎啦。嗱，呢個一定嘅規則。因為佢嘅原因好簡單，你個每個人都如是嘅時候咧，人哋就覺得如是，係嘛？咁呢個係一定嘅道理。咁亦都係經驗嘅算黑，去到多人學習而整個接派啊，當然因為佢係只幫一派嘅人士啊，所以呢一派嘅後者啊，呢叫做接派。整個節派一路嗰時，佢一路由盛世一路至到滅亡，因為太太過無謂啊，太過重音。之後咧變咗只係講求刀法嘅表現，咁大家明白啊？一把刀一刀一刀一刀咁切落去嘅時候咧，好容易出現嘅情況就係咩咧？即係好容易見到個刀痕，切口嘅刀痕，你唔係一條直線過啊嘛？一刀過一刀，一刀咗一刀之間係咪有嘅字口嘅刀痕嘅？啊，咁咧，往往初期嗰陣時，人哋睇咧係睇到你刀痕咧幾得意，但係每個人都係個時候咧，必
變咗悶啦、啊。再加上你只係要求呢一樣嘢嘅時候咧，就出現咗後面所講嘅驚啊、厭美嘅情況出現。一筆裏面唔係直筆，而係好似畫嘅咁。係一個一個咁字，啊咁你咧你又唔收啊，成隻燕子未咁飛咗嚟，啊咁樣變咗咧，一路慢慢變咗就咗下坡，就喺呢個時間出現咗另外一位作家鄧石如，鄧石如初期咧都係學字派嘅。後期咧，因為要改變嘅關係，佢好聰明。當時嘅金石學發達，佢將漢碑嗰個書魏書書體嘅筆墨結構擺咗入去算珠裏面。喺度算珠係一種曲線型、多於方形嘅呢種字體，而魏書咧。係方筆嘅，佢將方筆擺咗落去禪書嘅面筆，跟住整個禪書嘅面貌咧改變咗。佢將呢一種面貌嘅禪書再擺入佢嘅印嗰度，所以咧，有人話佢講佢咧就係咩咧？書從印入，印從書出。佢要做嘅嘢就係咩咧？將蒜刻嘅印面表現，用書法嚟表現出嚟。將書法裏邊嘅文字線條表現，由印章裏邊去表現出嚟，即係互相通用，要通用佢呢個面貌一。新嘅作風咧，當時係引起好大嘅回響啦嚇。咁到後期咧，呢、這個被後人稱之為節派，啊稱之為鄧派啊，稱之為鄧派嚟鄧石啫嘛。咁之後咧，佢有其他嘅人士啦嚇，楊之咁初期亦都學佢嘅，咁但係咧亦都有佢自己嘅一個啊。特別嘅地方啊，佢係用刀而用筆啊，被人被後世人啊稱佢用刀而用筆。大家知道啊，刀同筆係兩樣嘢，但係佢可以用刀好似用筆咁樣，即係換言之咧，佢字與畫數與畫數之間個連接位咧係非常之飽滿，係冇痕跡俾你尋得到。咁呢個咧？都係當代嘅一位好出色嘅算筆家，咁亦都係其中一個代表人物。話再到另一個啊，徐三更，徐三更嘅算書，被後世人稱佢做吳大當風。吳大係當時戰國。其中一個國家嘅簡稱，咁當風係咩咧？當風係話佢吳國嘅國旗，咁我哋唔好理佢邊個國家，亦都好乜嘢好，我哋想象一下。而家我哋有間鋪頭新開張，跟住揾阿夏某某醒獅團啦嚇，咁嚟補翻佢啲彩，佢生彩青咁啊嚇，靚靚地好生意。跟住你見到佢咧，一大隊人馬嚟到之後咧，跟住有啲旗插咗喺度啦，一定有㗎啦嚇。咁如果唔係咧，咁我哋啲旗咧，其實見到除咗嗰張旗之外咧，係有一兩條嘅彩帶喺個旗杆頂裏邊。當呢幾條嘅彩帶迎風飄揚嘅時候，出現嘅情況係咩咧？要勁感，飄啦，第一。第二咧係會轉，好多時都係㗎。你一條長嘅絲帶咧，揚起上嚟咧，除咗飄之外咧，中間就會轉㗎。一轉嘅情況咧，嗰、那個位係收細咗嘅，係嘛？你可以上一度一轉，即係俾佢扭咗啊嘛，變咗兩邊嘅。佢就將呢個情況咧
擺咗入去去抒發、書寫線條嘅表現上面。所以你睇到《秦三金》嘅選書咧，係起筆粗，收筆同樣係粗，但係中間係幼嘅。中間呢個白文呢、這個印章啊，我哋睇到，但係咧呢、這個都仲未睇到。如果係朱文嘅印章，我哋更加容易睇得到。如果你睇佢個算書嘅書法作品咧，更容易睇到。佢係起頭按耐嗰個筆去到中間嘅位咧，一定係平過，一定係幼咗好多。咁同埋另外一個特色嘅地方咧，就佢將咩咧？將個筆畫嘅頭同個字嘅尾咧，係分隔都好緊要。頭係逼到實，腳係好疏嘅。啊，所以咧，你後世人稱佢為咧大光風，千禮有餘，光勁不足。但係無論如何點都好，佢喺印壇裏面能夠佔一席位，一定有佢原因。佢印面嘅表現，印面嘅白位同紅位嘅表現，係有佢自己特色嘅地方。如果我哋見到佢印嘅時候咧，啊，會瞭解比較清楚啲。仲有一樣咧。佢嘅算刻嘅風格係影響到好遠。當時去到日本，日本當時有亦都有算刻呢一樣嘢，亦都有刻章呢樣嘢。而當時日本嘅咧，周山呢、這個圓山大衣同埋秋山白牙，專登過嚟拜佢為師。之後咧就翻到日本，跟住大力推薦徐三金嘅印度，所以佢影響日本好大。<咳>除咗佢之外，仲有一個吳昌石，同樣都係影響日本非常大嘅。啊，咁啊，再佢咧就。